ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനസമ്മതനായ ബി ജെ പി നേതാവാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ശക്തമായ ഇടപെടലിലൂടെ സക്രിയനാണ് ഇദ്ദേഹം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കുമ്മനത്തിന്റെ വാക്കു കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഏറെയുണ്ട് വലിയ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിത് ധൂർത്തടിക്കുന്നതിലല്ല നവകേരളമെന്ന് മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് കൂടിയായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിയില്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തുകയെന്നതാണ് നവകേരളമെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പിരിച്ചെടുത്ത് വലിയ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിത് ധൂർത്തടിക്കുന്നതല്ല നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു അനധികൃതമായി കൈവശം വെച്ചിട്ടുള്ള തോട്ടം ഭൂമി തിരികെ പിടിച്ച് ഭൂമിയില്ലാത്ത വനവാസികൾക്കും കർഷകർക്കും കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭൂമി അവകാശ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധാരണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കുമ്മനം ഭൂമി കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്കായി നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാനാണ് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ശ്രമിച്ചത് മലയോരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കി കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളാണ് പണിയുന്നത് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും കൈയേറ്റക്കാർ ഭൂമി വിറ്റ് കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്നു വൻകിട ഭൂവുടമകൾ ഭൂമിയെ ഇന്നൊരു വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി മാറ്റിയെന്നും കുമ്മനം പറയുന്നു വലിയ മാഫികളാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് കാലഹരണപ്പെട്ട ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾ അറബിക്കടൽ വലിച്ചെറിയേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകണം മണ്ണ് വെള്ളം അന്നം എന്നിവ മറന്ന് ഭരിച്ചതിന്റെ ദുരന്തം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറയുന്നു വൻകിട വ്യവസായികൾക്കും വികസന പദ്ധതികൾക്കും വേണ്ടി തണ്ണീർത്തടങ്ങളും നെൽവയലുകളും പുഴകളും നീർച്ചാലുകളും മണ്ണിട്ട് നികത്തി സ്വാർത്ഥലാഭം കൊയ്യാനുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളുടെ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാർ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങളുടെയും നാടിന്റെ വികസനത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികൾക്ക് കൊള്ളലാഭം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കേരളത്തിലെ നെൽവയലുകളും തോടുകളും മലകളും തീരെഴുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വ്യക്തമാക്കി ജനങ്ങളുടെ വെള്ളവും അന്നവും മുട്ടിച്ചും പ്രകൃതിയെ ഒന്നാകെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ തീക്കളി കേരളത്തെ ഒന്നാകെ വിനാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും ജനങ്ങൾ വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയോടും സമാശ്വാസത്തോടും കൂടിയാണ് തണ്ണീർ നെൽത്തട നിയമത്തിനെയും ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെയും നോക്കിക്കാണുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷം ഹെക്ടർ നെൽവയൽ മാത്രമേ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ കർശന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒൻപത് ലക്ഷം ഹെക്ടർ നെൽവയൽ നശിക്കപ്പെട്ടു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച ഭൂപരിധി നിലവിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വൻകിടക്കാർക്ക് യഥേഷ്ടം ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഭൂരഹിതരുടെ നിർദ്ധനരുടെയും ഭൂമിയുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രമേ പുതിയ ഭേദഗതി ഈടിയാക്കുകയുള്ളൂ പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ തോട്ടം ഏറ്റെടുക്കാനല്ല മറിച്ച് തോട്ടം ഇതര ഭൂമി കുത്തകകൾക്ക് നൽകാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം ഇത് സാമൂഹിക നീതിയുടെ നിഷേധമാണെന്നും കുമ്മനം പറയുന്നു അതിനാൽ ഭൂപരിഷ്കരണ തണ്ണീർത്തട നെൽവയൽ നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്തിരിയണമെന്ന കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരിക്കുകയാണ് മിസോറാം ഗവർണറായി കുമ്മനത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിക്കുന്നത് ഇതോടെ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് കുമ്മനത്തിന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ശബരിമല സമരത്തിലടക്കം ഈ ജനകീയ നേതാവിന്റെ അസാന്നിധ്യം പ്രകടമായിരുന്നു അവിവാഹിതനായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സ്വാത്തികനായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്